Karibu tena mtazamaji na furahi sana kuendelea kuwa nawe nilikuwa na zubani kisoma jumbe zako. Moja hapa anasema hii hii ripoti haitatusaidia labda wanasiasa wakati wa kampeni. Serikali imekuwa bure, maneno matupu tu, kazi hakuna, madeni tu. Nasema anakosa advisors. Corruption ndio imeangamiza Kenya. Abdala Nganye unasema kakamega hiyo ni uongo kwangu wengine hawakuhesabiwa. Mwingine anasema la hii ripoti itasaidia tu wana siasa wakati wa kampeni e, ni kupoteza rasilimali za umma au ukosefu wa ajira umeongezeka huyu ni Mike akiwa na kuru mwingine anasema sensa ni muhimu kwa wanasiasa numbers translate into votes most important kimani akiwa ngong mambo zubeda takwimu zimetokea lakini bado enumerators wengi hawajalipwa dhulma kubwa Sim. hili swala limekuwa nyeti sana wale walioendesha shughuli nzima hadi sasa hawajalipwa Hamjambo Zubeda mimi naomba kujua takwimu za Kilifi County ni fondo changawa kutoka mtu hapa nadhani umeona lakini tutarudia tukicheza zile eh, takwimu ndio muweze kuangalia daktari tulikuwa tukizungumza kuhusu hili swala la uchumi naam tukiweka kwenye mizani ripoti yenyewe imetekelezwa rais amesema ajenda nne zitatekelezwa ugavi sawa rasilimali lakini upande mwingine tunaangalia mfuko wetu uko vipi na ulikuwa ukizungumza kuhusu kiwango cha madeni sasa hivi mfumko wa gharama ya maisha umefikia zaidi karibu uh, asilimia sita umeongezeka kwa asilimia sita. trilioni sita ndio madeni ambayo tuko nayo mjadala upo sasa kwa kuongeza kile kiwango cha makuomba eh, ma mm, kopa mm, hadi mm. trilioni tisa. naam trilioni tisa. Um, jambo la kwanza ambalo ningependa raia na wananchi wenzangu watukufu wafahamu ni kwamba ambalo tofauti mshukuru mheshimiwa uhuru kenyata ni kutuletea handshake kwa ujumla. Maana handshake imewezesha sisi kuwa na utulivu na huu utulivu ni utulivu si amani mm. ni utulivu. Mm. Na aliye na furaha kwa wote ni mwana wa Jomo. Maana mm. sasa hivi asumbuliwi na mapambano aweza kufanya lolote atakalo bila kukosa lepe la usingizi maana sasa havurugi na yoyote. Mm -hmm. Kwa hivyo anaweza kuona kwamba tuko na utulivu. Si amani. Lakini humo humo ndipo bala ipo. Maana katika utulivu huo katika handshake hiyo ndimo ambapo wanasiasa wamepata faraja ya kuwa ni wenye kusikizana kwa mambo ambayo kwa kawaida hawangelisikizana hapo nyuma. Ukiangalia matatizo tulionayo sasa binti Kanano kiuchumi ni makubwa. Kampuni nyingi nyingi zimefunga. Raia wengi wameachishwa kazi. Hili sijasikia kiongozi yetu wa kisiasa akizungumzia. Wale ambao wameachishwa kazi walikuwa na familia. Umeambiwa hapa kwamba nambari ya wastani katika kila jamii mm ni watu wa, tuseme uh, 3.9 mm. manake katika kila familia kuna watu angalau wanne mm. sasa iwapo watu 1200 wameachishwa kazi chukua 1200 pigia nne utakuta kwamba wali ambao wamedhulumiwa kwa wale kuachiwa kazi ni 1080 mm -hmm. wakati SGR imekuja Tuliambiwa kwamba wazo na mradi wa ni mzuri. Naam. Lakini senti zilizotumiwa ni nyingi kupitia kiasi hivi kwamba USGR haitakuwa ni yenye kulete faida. Mm. Wakasema hata mm. wakati huo Raila Odinga akiwa upinzani akiambia huyo mzee wa vitandawili anasumbua. Mm. Leo hii SGR imekuja. Mamangu kusafirisha mizigo kumefanywa lazima si kwa kupenda ikiwa SGR nafu mwalazimishia raia kwa nini kusafirisha kwa nyinyi SGR kilichotokea sasa ni kwamba kwa kulazimisha mizigo yote kupitia SGR ambalo si jambo sawa katika nchi inayoamini kwamba ni demokrasia madereva makondakta wenye mikahawa kuanzia Mombasa hadi Malaba walikuwa kitegemea matrailer wote wamedhurika Hivi kwamba tunazungumzia watu karibu 1030 ambao watakosa kazi Mombasa. Lakini jiulize, kabla ya handshake hii wanasiasa wa pwani walikuwa wakisema kwamba SGR ni dhulma. 
kuhamishwa poti kutoka Mombasa kwenda Naivasha ni dhulma. Leo hii rayo anaandamana Mombasa wale wanasiasa wao wako wapi? Wapi sultani? Wapi Amazon Jeffa King? Jibu ni asali ya handshake. Leo hii wanasiasa wamekusanyika Kibra. Magavana Mheshimiwa Alfred Mutua ameletwa kazumzie wakamba. Charity Ngilu kazumzie wakamba. Mheshimiwa Fred Gumo katolewa kwenye retirement azumzie wa Luya. Handisheki ipi hii na bado tutategemea makabila katika siasa? Kwa hivyo shida tulionayo leo hii ni kwamba nchi haina senti. Mheshimiwa Ukuri ya Tani amesema bayana kwamba iwapo hiyo mikopo hatutaruhusiwa kukopa mingine kwa bei nafuu katika Kiingereza inaitwa concessional loans turusiwe kukopa mengine na ndio maana bunge imebadilisha ime sheria mm. sasa yaruhusu tukope trillion tisa. zamani sheria ikisema kwamba msikope zaidi ya asilimia 45% ya mali ya taifa GDP mm. lakini kabla uh, rotich hajatoka alikuwa shavunja alikuwa shafikisha 55% asilimia kwa hivyo shida ni kwamba tulikopa zaidi na hizo sendi ambako ziliwekwa zimeibiwa na tunapoangalia mikopo ambayo inachukuliwa hata sasa ni ya kulipa mikopo ya kulipa mikopo si mingine naam tofauti tu ni kwamba inachukuliwa kwa gharama ya chini ndio maana ukuri ya tana ameomba mm. bunge akasema ni ruhusuni nikope lakini kwa gharama ya chini ili nilipe hii mikopo iliyo ya gharama ya juu tubaki na hii mikopo ambayo gharama yake ni nafuu tulipe. Kwa hivyo bado tuko kwenye deni. Tatizo kubwa ni kwamba ambao wangesaidia kutupigia kelele tukaokoka mm. wameingia handshake Na yale madhila ya waliokuwa wakiaona hapo nyumae sasa yananuka marashi. Nikimkumbuka Mheshimiwa Raila Odinga wakati wakiwa katika vita vya NYS kwa heshima kubwa akimuita mheshimiwa wa Iguru majina leo hii jana amesema kwamba wale wote mnaona hapa is the face of Kenya mm. hao magavana wote wakati ule alikuwa ni the face of corruption leo hii the face of Kenya kilichobadilika nini maslahi ya wanasiasa yamekuja pamoja handisheki imeweka wote pamoja na ambalo wanapanga kwa sasa ni kuweza kupata manufaa yao wewe na mimi tutaendelea kusagameno tangia mwanzo hadi mwisho. Hmm. Mimi tu... sioni simile hata hizi takwimu sioni simile maana sita ukosefu wa takwimu uliofanya Kimwarer, Aror, Thwake Dam zikaibiwa. Lazma rais na nampongeza kwamba katika hata hii ameamka. Kwa heshima kubwa rais aachane na ajenda nne. Hazitofaulu yupo pigwa vita na deputy wake mwenyewe hazitofaulu apambane na kupambana na kupambana na ufisadi mpaka ungamua hapo ufisadi ukishatoka mengine yataingia kwa hivyo hapo ndio suluhu yake ipo suluhu Tumasom... ipo katika kupigana na ufisadi kwa sababu tunapoangalia kwenye mizani tukia kata kwimu hizi na kwa sababu sensa mara nyingi ama kila wakati inafanywa ili kuimarisha maisha ya wakenya kuiboresha kuhakikisha kuna ugavi sawa wa raslimali lakini kwa kuzingatia yale ambayo unayasema sasa tukiangalia katika mizi, mizani ya kijamii Yama. social haina faida tukiangalia tu, economic hali si nzuri mm. kwa hivyo sana sana inaegemea sana kuleta faida za kisiasa kwa sababu ndipo wengi wanasema haya yote ni kuleta faida za kisiasa tuone nani atafaidi zaidi nam, ya mwingine naam kwa sababu naam 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 endelea kwa sababu hii mikopo inapokopwa kule inapopelekwa mara nyingi wanasiasa huwa wamejipanga wakajua itapelekwa mradi fulani mimi nitapata kandarasi ya kufanya hili na kufanya hili hata hii miradi mikubwa isikia wanasiasa wanapewa kandarasi mbele na ndio maana mradi uliokuwa haramu kabla ya handisheki leo hii si haramu kwa hivyo sasa kuna haja gani rais ajitokeze kuhutubia taifa atoe ahadi ambazo anajua ni butu hazitatimia mikono yake yenyewe imeshikika kwamba hawezi kutimiza lolote kuna haja gani ni washauri hakuna au hajui hali halisi ilivyo au tatizo liko wapi hajui kwamba hatotekeleza nadhani anatangaza kwa nia njema hmm. kwa nia njema lakini naye pia 
huko anakokwenda hawezi tawala nchi peke yake ako na wenzake na wandani wake kwa mfano katika hii mikopo ambayo imekuwa ni ubadhirifu mkubwa rais si mtaalamu wa mambo ya kisadi economy rais amemteua waziri waziri ndiye yofaa amwambie mfalme kwamba mfalme hapo hauna nguo naomba usitembee bila nguo lakini iwapo we umepewa kazi na humwambia rais ukweli Hmm. hata rais akiwa ni mwenye kulazimisha basi sema na jiusulu kwa sababu huwezi sema kwamba nilikopa zaidi maana mkubwa alisema ulipopewa hii kazi iliandikwa wapi kwamba mkubwa atakuagiza ufanye mambo ambayo si ha ya haki hivyo tuwezi mlamu rais tutasema kwamba rais ashaandika watu ashawapa kazi na anatarajia kwamba wao ni wenye kumsaidia katika serikali lakini yote tisa la kumi ni kwamba yeye ndiye rubani wa chombo kwa sababu tunapokumbuka wakati wa kampeni ama wakati ambapo alikuwa akiwachagua mawaziri wake alisema kwamba hata wachagua wana siasa Nama. hata wachagua watenda kazi wengi walikuwa na matumaini kwamba serikali ah itakuwa imara sasa hivi tumefika ya handshake wengi walisema kwamba utawala kwa sababu hakuna pingamizi zinazoathiri uchumi wa taifa zitakwisha sasa mambo yatakuwa sawa sasa mambo yanaonekana bado no. kuna totalizo hilo liliisha wakati huo najibalala si mwanasiasa Eugene Omalo si mwanasiasa Charity Ngilu katika serikali ya kwanza wanasiasa waliandikwa papo hapo Leo hii kumbuka kwamba katika mapendekezo ambayo tumeambia tusiyazungumzie mm. maana hayajafika. Fununi ni kwamba moja ya mapendekezo ni kwamba sasa mawaziri wawe wenye kuteuliwa kama zamani wakati mm. wa mzee Moi. Mm. Mbunge akishaenda bungeni wao ni wenye kuteuliwa kutoka kwenye bunge. Kisa na maana ni kwamba hawa ambao wanaitwa technocrat hawashikii maneno kwa kauli moja ya kufunga <laughs> tunapogusema wale wasiosikia maneno kwa sababu kuna vurugu inayosababishwa na hiyo no. BBI no. tumeona kuna kaunti ambazo zina idadi ndogo BBI inasemekana inapendekeza kuna maeneo mengine yajumlishwa kwa pamoja unadhani itakuwa ndio suluhu maeneo hautojumlisha wakishaonja asali hataonja mara moja no. hakuna kaunti ambayo itakubali kwamba iwe ni yenye kuunganishwa na nyingine hata wakiwa na waki, watu laki moja kama lamu laki moja no. na laki moja 300 na 300 uh, hawatokubali ambalo lakini sisema hawatokubali maana sisi raia tumekuwa hatujiamuli sisi tutangoja baba aseme nah. tungoja rais aseme tungoja William Ruto aseme kisha tufuate hivyo narudisha maneno yangu nah. labda raia watakubali wakishaambiwa huku ndiko tutataka muende na kuna mmoja amesema swala zuri ambalo kwa sababu ya muda hatueli kuliangazia lakini nadhani tutalipangia kwa kipindi kingine kwamba walioendesha shughuli nzima ya census hadi sasa wanalia tafadhali zubeda naomba muangazie mambo ya malipo ya numerators maana msipo wa yaangazia tunadhulumiwa haki yetu nadhani tutazungumzia swala hili kwa wakati mwingine kwa sababu ya muda alimanzu unamuona anataka nimpishe kwa taarifa za kitu lakini la ajabu ndio kusikitisha na ndio maana nimesema kwamba hatutoaamini unapotukwambia kwamba watatuletea maendeleo maana iwapo wale walio ya faida kama mm. hii hamjawalipa mm. lipi lisilo laibu kwanza ni laibu sana kwa sababu tu, wao ndio wametuletea ripoti tunaifurahia sasa hivi na wao wanalia kwamba hawajalipo shukrani sana daktari nitakualika wakati mwingine ni mjadala ambao ndio umeanza sasa mm. lakini nampisha alimanzu na taarifa za kitendo leo tukutane kesho Mungu akitujalia thank you